Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman balik lagi di Ismet channel bersama saya Ismet Oke kali ini eh, Seperti Yang di thumbnail ya Saya beri judul eh, Ini yang akan terjadi Ketika Ban sepeda motor Itu mengalami Aus atau Sudah botak ya teman-teman Jadi apa yang akan terjadi ketika ban e, sepeda motor kita itu sudah mengalami aus atau botak ya di sini saya sudah ada contoh ya teman-teman nah ini salah satu contoh ban sepeda motor sudah mengalami aus atau botak ya teman-teman seperti yang kalian lihat di sini Pelat-pelat atau garis-garisnya sudah tidak ada ya teman-teman Ini sudah waktunya ganti Nah ini yang akan saya bahas teman-teman Ketika ban sepeda motor teman-teman sudah mengalami hal yang serupa Dan yang akan terjadi Satu tentunya karena ini garis atau pelat-pelatnya sudah pada tidak ada ya teman-teman eh Pastinya ini akan mengalami licin yang parah ya teman-teman ketika dijalankan kemudian yang kedua teman-teman ketika ban sepeda motor sudah mengalami aus seperti ini eh, ini akan mengakibatkan juga eh, tidak seimbangnya ketika roda motor ini berputar ya teman-teman akan terasa oleng seperti itu kemudian yang ketiga ini yang akan terjadi ketika ban sepeda motor sudah mengalami aus atau botak seperti ini itu juga bisa berakibat gampang sekali bocor ya teman-teman karena ini sudah tipis sudah tidak ada lapisan bagian luarnya dan kemudian ini bagian dalamnya sudah lembek teman-teman ya sudah agak sedikit lembek kalau sudah seperti ini Kemudian yang keempat Jika roda sepeda motor sudah seperti ini Itu bisa juga mengakibatkan eh, Slip ya teman-teman Ketika kita eh, Melalui jalan yang licin misalkan Kemudian nanjak Dan kita gas Ini bisa saja menyebabkan slip ya teman-teman seperti itu kemudian eh, yang terakhir ketika roda atau ban sepeda motor sudah seperti ini ini bisa juga mengakibatkan cepatnya kurang angin ya teman-teman jadi eh, tekanan angin pada ban motor yang sudah seperti ini ini tentunya akan cepat sekali berkurang ya atau kurang angin karena eh, kondisi ini sudah tipis bagian tengahnya sudah tipis kemudian ketika dia terkena eh, lantai misalkan dan dalam keadaan dingin ini tentunya akan berakibat juga cepatnya eh, tekanan anginnya berkurang ya teman-teman jadi Uh, ini sudah waktunya dan wajib harus diganti ya ketika sepeda motor roda, rodanya atau banyak sudah seperti ini ya teman-teman karena sangat berbahaya sekali kalau kalau ini dibiarkan ya ini salah satu contoh tidak baik ya teman-teman ini bisa berakibat membahayakan ya buat pengendara tentunya oke okay. Pembahasan kali ini mengenai ban eh, cukup sekian dulu ya teman-teman mudah-mudahan ada manfaatnya bisa menambah wawasan buat kalian khususnya yang masih awam ya jadi ketika kalian sudah mengetahui apa-apa eh, yang akan disebabkan ketika ban sudah seperti ini itu kalian nantinya sudah Ibaratnya sudah tidak akan bertanya-tanya lagi ya Ketika Misalkan Motor kalian itu cepat Kurangnya tekanan angin Kemudian 
berasa oleng kemudian juga eh, lajunya tidak seimbang cepat bocor ya kalian tidak akan eh, kesulitan lagi ya menemukan jawabannya Oke cukup sekian dulu video kali ini mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya buat kalian para pemula ya teman-teman Jika kalian suka dengan video ini atau dengan pembahasan ini jangan lupa klik tombol like juga yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Dan silahkan jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya teman-teman Juga share ke teman-teman kalian supaya video atau pembahasan ini dapat bermanfaat untuk orang banyak Sekian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh